crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up this litty wherever we float. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it. Velkomin á sterkustu konu Íslands Sterkastar konu Íslands er haldin í átjánda skipti í ár 14. skipti samfleitt síðan 2009 Með okkur í dag eru tveir fyrirverandi Meistarar, hún Ellen sem að hefur unnið seinstu þrjú ár og Ragga sem að vann þar á undan. Ragga hefur veitt hinni harða sannkefni. En fyrsta greini í dag er drumbalifta og hún Hanna Rún byrjar með 40 kíló. Hún frekar auðvelt klín hjá henni. Já, og það er gildlifta. Frekar auðvelt, það vildi byrja örugt á öllu líkindum. Það er gildlifta. Þá er það hún Veigadís, hún byrjar hérna í 60 kílóum. Veiga er, ef ég maður rétt yngst í keppandinn hérna í dag, hún er á minnsta kosti minnsti og léttasti keppandinn. Og hvað gerir hún við hann? Smá ójafvægi hjá henni. Vantar örlítið upp á þetta. Hún veiga hefur keft alveg nokkru sinnum og var nálægt því búin að vinna léttari flokkin fyrir tveimur ánum síðan en því lík hakka klárar þessa liftu á ótrúlegri þvermóðsku það er niðumerkið og það er gildlifta veiga hefur ekki jafnvel undirbúin hún á oft áður en hefði ákvað að mæta samt og sína gott fordæmi það var það hún Erika Mjöll, hún kemur frá Borganes og er að keppa í fyrsta skipti Ákvaða þess að keppa fyrir tíundum síðan og hún tekur 60 kíló frekar létt og það er gild lifta hjá henni Það var það 60 kíló fyrir snæfriði Snæfriði er keppa þriðja skipt á stekskunni Íslands mætti með stuttum fyrir þar á fyrir tveimur árum og hafði svo gaman að hún hefur ákveðið að haldast alveg í þessu Það var auðvöldum að brjóskassa og flott 60 kíló lifta hjá henni Lokkurinn fer aðeins út um allt en það er gild lifting á síður. Þá færum okkur í 75 kíló. Það er Ellen Lind Ísaksdóttir sem á að lifta þessu. Ellen hefur átt Íslands með því í þessari grein en það er hún Ragga sem á það núna. Það er hafa bitist svolítið um bæði titlana og metin. Koma báðar vogunum og hafa æft saman lengi vel. Hún þarf að klára sig að gera sig tilbúna. Passa allt sín svo að vera, þetta ætti að vera auðvöld lifta fyrir hana, fyrst að lifta er oft stilt upp til að vera svona í öruggar í kantinum eins kosti, klínið auðvöld, missi örlítið jafnvægið og auðvöld og örugg pressa og gild lifta. Það má ekki sleppa honum bara úr uppréttri stöðu, það er að fylgja honum áleiðis niður, hafa svona aðeins kontrol á honum. Þá er það Ragnheiður næst, hún er Íslandsmeta af Ígreininni og hún er að fara hérna í 90 kíló í fyrstu liftu. Ragga hefur einnig kert sér 2015 eins og vega, það er byrjuð á sama mótinu. Já, hún hefur ekki mikið fyrir að konum brjóskassa og örugg pressa því líkt öryggi og gild lifta allir keppendur með gilda liftu í fyrstu umferð og hún ætlar í nýtt Íslands með því næstu tilveg 95 kíló þá er það Hanna aftur hún ætlar að spila þetta örugg hún er að keppa sínu fyrsta móti fer í 42,5 kíló já mjög létt og flott hjá henni örugg lifta Hanna kom inn í vor á námskeið sem að ragga og fleiri afbrunakonur voru að halda ef ég maður rétt voru veiga og yngar Jóns með þeim í þessu og þær hafa náð inn þetta nokkrum nýjum yðkendum og Hanna ákvað að vera með í ár 
Fyrgir er veiga sér tilbúna fyrir aðra liftu, fyrsta liftan var fólkið erfið. Þetta eru 62,5, hún þingir bara örugt. Læra klínur upp á kassa. Seinasta lifta virtist vera við topp eða algjör toppur en hún klára þessa líka. 62,5 kilo. Það er ótrúlega vel gert eftir orkuna sem fór í fyrstu liftu. Þetta er gaman að sjá svona keppniskapur sem hún veiga býr yfir. Ótrúlega skemmtilegu keppandi. Alltaf til í að mæta sama kvota hún sér fullkomlega tilbúin til eða ekki. Og er virkilega grimm þegar hún er í góðu formi. Þá er það næst Erika Mjöll. Hún er að fara í 65 kilo. 60 leit mjög vel út hjá hann á þann, en eins og ég sagði á þann. Hún er einhvern búin að vera að fókus á þetta á móti í tíu daga. Já, hún notar döbbult upp aðferð þar sem er bæði beikt nýjan til þess að fá kraftin í pressuna en síðan beikt aftur til þess að grípa hann í útrétt við stöðu. Þá er það snæfríður sem á að gera næst. Hún fer einnig í 65 kilo. Þær byrjuðu báðar í 60 kilo og náði því báðar frekur auðvöldlega. Klín er mjög gott. Finnur jafnvæð. Það er aðeins að hafa fyrir útrættingunni en góð lifta. Mjög góð lifta hefst að því. Þá er röðin komin að Ellen. Ellen er að fara hérna í 80 kilo. Auðvelt klín. Já, 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 þvílíkur hraði á pressunni á henni. Ellen hurðist þér svo eina sem að á möguleika í að ná þessum 90 kilóum sem að Ragga er nú þegar búin að setja upp. Ragga leta vissulega líta mjög vel út, þannig að það er ekki ólíklegt að hún hún taki þingir að núna að fara 95 kiló núna í annari liftu. Og lokurinn er tilbúin fyrir Ragga. Þetta er grein sem hún hefur svolítið borið af í en eins og ég sagði Ellen er svo eina sem að hefur getað staðið eitthvað í henni en þessi 95 kilo er nýtt Íslandsmet gamla Íslandsmet þið stendur í 93 kiloum sem hún á sjálf hún er búin að taka yfir því meti á æfingu og engin ástæða til að áætla annað en hún bæti það núna mjög auðvelt klín og þetta er náttúrulega alveg magnað að sjá þetta hún hefur ekkert fyrir þessu bara eldsnökt á brjóskassanum og beint í útrétta handleiki og frábært nýtt Íslandsmett hjá Röggu og það í annar umferð það er enn þá eftir einu lifta en þá förum við í þriðju umferð og Hanna Rún er fyrsti keppandi með 45 kilo báðar hennar fyrir liftur hafa litið mjög vel út og að öllu líkindum mun þetta líta vel út einnig hún klínar þetta fyrir eitthvað auðvelt og klínir lítið vel hjá hún út í öllum liftum já, já, það er nörg lítið að ít á hann í restina en þetta er ennþá mjög mjög ferskar og flottar liftur hjá henni þá er það hún veigadís sem fer hérna í 65 kilo hún er búin að ná gildum liftum í fyrstu og annar umferð og er núna með 62,5 sem hún er búin að taka með því að taka 65, þá jafnar hún snæfriði og er í kun, þar er báðar eftir að reyna við sína næstu þyngd. Þannig að það getur verið stig í húfi hérna fyrir vegu. Hún sýndi það í fyrstu umferð og hefur sýnt það marg oft á þeim mótum sem ég hef síðan að keppa á að hún gefst ekki upp fyrir í fullan nefan. Já, örlítið erfitt setjuhlutina klíninu, reynir að finna jafnvægið. Hún hallar sér svolítið vel í liftuðu núna en hún er sterkur bekkferðsari þannig að það skilar oft kraftinum þó að sé ekki alveg kjörstaða en hún er ekki alveg að finna þetta og þakka fyrir sig þannig að hún klárar með 62,5 í gildir í liftu og er þar að leiðandi í fymta sæti Erika gerir rundan hún og snæfriður eru báðar að fara í 70 kilo og já, 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 alveg klínar þetta upp og hvað svo og hvað gerir hún já, 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 já þessi tækni sem hún beitir lætur oft allar þingdir líta út fyrir að vera auðveldar þanga til þeir mistekst þannig að stundum er við að meta hvað þeir eru inni en hún leit þetta lít út fyrir að vera alveg fyrstlétt og það kemur snæfriður eftir henni 70 kg einnig klínið lítur mjög vel út 
Vantar aðeins upp á pressuna og hefur tíma til að reyna aftur. Aðeins að jafna sig á milli. Það er alltaf erfiðara að reyna setna skiftið og búna eitt orku í fyrri tilröðina. En ég hef engu að síður ítrekka sér það gangu upp hjá keppendum. En hvað gerir snæfriður? Klínið ennþá mjög létt. En... Henni vantar örlítið upp á pressuna, ekki í dag. En góð framvistað engu að síður, hún er fjórða sætunum með 65. Og Erika þá sem örugg í þriðja. Nú fer Ellen í 90 kíló. Hún á 92,5 best sem var þá Íslandsmenn. Já, ég hef þetta leitt nú vel út hjá hún í eitthvað inni. Er við að segja hvort hún hefði getað elt röggu í 95 en þetta leitt mjög vel út hjá henni. En hér ætla Ragga bara að taka allan vafa um það hver er drottningin, hver á þessa grein. Hún er búin að byggja um 100 kíló á lokkin og verður hér með ef hún tekur þetta. Fyrsta konan í Íslandssögunni til þess að taka 100 kíló í drumbaliftu. Klínið er fyrst létt eins og alltaf. Hvað gerir hún? Já, þetta er ekki einu sinni toppur hjá henni. Þetta er alveg magnað. Ég hef síðan að streða og klára erfiða og þunga lyftur. Þetta var ekki það. Það eru 5 til 10 kíló, held ég inni þarna, alltaf 5. Henni stóð til bóða að fara í fjórðutur til að bæta með til meira en ákvað að sitja á sér. Og eða orkun þar og fjóra greinar eftir og titillinn í húfi. En eins og fyrir sagði, Ragnhuður vinnu greinina með 100 kíló, Ellen önnur og Erika þriðja. Raka tvönni í Íslandsmeti lok og þar af 100 kíló í fyrsta skipti í Íslenskri sögu hjá hvernmanni. Var þetta það sem átti hún á? Já, já, ég var búin að stefna þetta. Þú virtist nú að eiga jafnvel meira inni, er það eitthvað, þú stefnu komin með plön fyrir næstu skref í loknum eða bara sjá til? Já, bara svona góðið þú fló, þar með flæðinu, eða strömnum. Til innilega til hamingjum með Íslandsmetið, við erum hérna með smá viðbótagjöf frá BK, með tíu tíma salatkort og ákvæðum að þetta yrði fyrir þann sem við myndi ná að setja metið ef það fjalli, þannig að innilega til hamingjum aftur og gangið þið vel. Takk fyrir. Erika, 70 kíló í loka á sínu fyrsta móti, það verður að teljast góður árangur, ertu sátt við það? Já, mjög, kom bara verulega óvart. Fjóst ekki við að ná þessu fyrsta móti. Ég tók tvær æfingar áður og náði 62 og hálft, sem var dálítið skrítið því að ég var í ólympískum og þetta er kannski að þessu breyðið stöng með að við. Það er svo eru við sér tæknin. Já, mjög. En þú segir tvær æfingar, þá er þá bara stutt síðan og ákvast að vera með? Já, ég... Nýbyrjið þjálfun og þjálfara minn plataði mig að vera með það vantaði keppanda. Ég er mjög ánægðið með hann, greinilega topp þjálfari. Topp þjálfari. Þeir þeir gangið vel á mótinu og takk hellega fyrir að koma vera með okkur í dag. Við erum bara byrjar vel og hlakka til að sjá hvað hefur upp að bjóða. Já, takk fyrir. Hér erum við með nýja grein sem að hekki hefur við notuð áður hér heima. Það er Njebega í vél, það sem að stöngin er fest framann á arm. Keppendur fara undi þingdina og reyna að taka eins margan hefur þau geta. Þeir fara niður þangað til að þeir snerta stopparan sem settur hefur undir en hann var stiltu fyrir fram í þeirra fullri dýft. Þær þingdur í bóðið fyrir keppendur, annars vegar 140 kilo og hins vegar 100 kilo. Það er byrjað á þingri þingdinni og það eru tveir keppendur sem að valið að reyna við hana og það eru Ellen og Ragga. Það því að Ragga vann seinustu grein og Ellen var sætinu fyrir neðan hana, þá byrjar Ellen. Þetta eru 140 kíló. Kristján Sindri yfir dómari gefið þau merki þegar þeir eru búnar. Það er sem sagt repsið gilt. Já, hún tekur svolítið öryggi á þetta, er ekki að reyna að sprengja mikið niðri. Hálfstoppar en það er gilda lyftu. Já, tvær rættustekningar. Og hvað gerir hún? Arka er sterk í þessum greinum þannig að Ellen þarf að reyna að taka sem flestar. Nei, hún afþakkar 
Hún hefur verið með smá vesan í hnýja, veit ég. En hún segir tekur samt tvær þyngdir og þetta tryggir henni strax annað sæti í greininni því að þyngri valmöguleikinn vinnur alltaf léttar valmöguleikan óháð endurtekningum. Ragga tekur sig til, lagar aðeins stöðuna. Já, soltið örugg, hvað ætlum geri? Tvær. Þrjár, komum við sigur í greininni. Lætur hún, nei, hún lætur það ekki næja, fjórar. Statískar greinar, svona hreint afli eins og svo má segja. Það eru greinar sem henda rögg og yðulega mjög vel. Hún klárar fimm og segir gott heita. Þá færum við okkur í 100 kilo inn. Og fyrsti keppandi þar er Hanna. Hún byrjaði eins og ég sagði á námskeðunum hjá Röggu og þeim fyrir sunnan og það eru einmitt að byrja núna annað námskeð í haust. Og hún fyrir á stað. Já. Þetta gengur vel hjá henni, þrjár lutu komnar. Er að hafa svolítið fyrir þeim en enga síður heldur áfram. Hægir aðeins á. Mikil harka, öskrar þetta upp, fínu meira, og hvað gerir hún? Nei, áttunda vill ekki upp, þannig að Hanna er með sjö liftur, þá fáum við veigudís, hún er að gera sér tilbúna. Veiga er lægsti keppandinn sem getur hentað illa í akkurat þessa grein því að þá er vogararmurinn meira á þér heldur hún á tækinu. Þannig að hjálpar hæðin svolítið. En Veiga er öflug í þessum liftum, eins og kraftlitinga liftum. Og hún dælir þessu upp alveg á fullu. Það hægir ekki mikið á henni, lætur vel í sér heyra. Hún er gerðan verið sagt að veiga sér minnst léttust og háværust. Hún er meira sem að spara sem á röddina núna. Já, 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 já. Það hægir ekki á henni en yrðist verða aðeins móð og er væntanlega að tuppast vel. En þvílík harka. Já, 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 já. Alveg, hún er gefur ekkert eftir. Já, 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 já. Hún nei, segir hún, komi gott. Og þeir taka af og það eru 15 liftur. 15 reps. Alveg ótrúlegt. Eftir móti í fyrra var farið og pantaði teljarar til þess að telja reps og ferðir og endurtekningar. Og þeir komu sér mjög vel þarna hjá vegu. Kristján er bara með tíu fingur, þannig að það er ekki víst hvernig það er farið að ætla að halda þannig þetta. En alveg stórkostlegur árungur hjá henni og næsti keppandi er þá Snæfríður. Hún byrjar. Það er mjög vallega í fyrstu liftu, það er smá óurgið í að finna ekki dýftina. Þannig að það var eins sem að var ekki alveg í lagi. Það er smá óri getur í fyrsta skipti sem við erum að keppa með þetta tæki og fyrsta skipti sem við keftir í svona útfæslu af nýrbæju hérna heima. En þá kemur oft keppnisreynslan inn að geta dýla við nýja hluti á staðunum eins og Ragga til dæmis og Ellen voru mjög öfluga með. En Snæfríður heldur áfram eitthvað síður. Er að stoppa á þetta mikið niðri. Eiðir kannski óþarf að orku í hvert reps. Stendur sig alveg gríðarlega vel eitthvað síður. Þessi hreyðist hraðar heldur hann liftið úr undan. Þannig að það er spurning, hún getur átt eitthvað eftir inni. Já, 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 já. En þá hreyfist þetta. Já. Hún er bara ekki alveg tilbúin að... Nei, tíminn klárast. Tíu endurtekningar hjá henni sem voru gildar. Stóð sig ótrúlega vel. Smá óöryggi í byrjuninni. 
En enga síður alveg stórgott. Þá eigum við breytt keppata eftir og það er byrjandinn Erika Mjöll. Hún er búin að æfa hans crossfit og olympiska liftingar og hún er svolítið öflug í nýjabauðinni. Já, mjög hein og fín lifta, virkar mjög örugg. Það kýtlaði hann svolítið að fara í fingri liftuna. Hvað er svo snertla? Já. Þetta var einn ógild, náði ekki alveg að snerta niðri. Hreyfist enn þá bara mjög svipað, mikið örugg í þessu. Já, 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 já. Aftur pínu óörugg í botninum. Náði ekki að snerta alveg, þarna. Það skilar oftast bestu þegar menn hafa náð smá stjórn á þessu að móta svolítið snertinguna niður, ekki fara of vanlega. En það getur líka vissulega að trubla menn að fara of hart niður. Hún dælir þessu upp. Já. Hvað ætli hún endi með þetta gengur því að hún er að nálgast vegu. Tíminn er kominn. 13 gildar liftur. Og ef ég taldi rétt þá voru þrjár ógildar. Þannig að þetta var hníf jamt milli hennar og vegu. Svekkjandi vissulega að gera þetta smá mistök. Ragga vinnur því aðra greinina í röð og LN í öðru og fast á hæla röggu. Vega tekur þriðja og Erika í hjörða. Og svo snæfriður og Hanna. Snæfriður tíu reps í nýrbauðinni. Hverju áttu rúan á fyrir þessa grein hér? Ég veit það ekki. Ég hugsaði tíu og ég ætlaði að telja þú fjórir, þrýr, tveir, eitt, það eru tíu heldina. Það svo bara fór ég í þetta og ég glemdi öllu. Það var engin tími hjá mér, það var engin reps. Við komst bara að þetta voru tíu þegar ég var búin. Það er nú helvíð til nákvæmt hjá því þá. Núna er þetta þriðja keppnin í ár, er það ekki? Þú ert staðar á hann í að halda áfram svo er það ekki? Jú, þetta er ógæslega skemmtilegt. Mjög skemmtilega sport. Og þú býrð fyrir sunnan og hvað er æfir? Í Thors Power Gym, Geggja Gym, elska það. En ég bróskaði góð skengis í mótinu það sem eftir er að því. Og vonast þegar að sjá því aftur á næsta ári. Já, takk. Vega 15 refs með 100 kilo í nýrbæju, ertu ánægð með þá nýðustu? Já, þetta er alveg eitthvað sem að komur óvart, sko, þannig að ég er mjög sátt. Ég veit til langað í 140, en ákvæðast að taka skinn sem við náðu að fara bara í 100, en varst með besta árangurinn í 100, sérð eftir það hef ekki reynt við 40. Já, maður hugsa náttúrulega 15 rep með 100, hefði ég geta 140, en þú veist, með allt þetta bara gaman, þú veist, mér finnst gaman að taka rep sinn og pína með aðeins og fá hann sviða, sko, þannig að þetta var klárlega eitthvað sem að Þannig að nei, ég held ekki. Ég held að ég hafði meira gaman að því að taka 15 refs með 100 og fá svona þessa geðveiki út úr greininni heldur en að taka bara eitt refs með 140. Þetta var líka frábær fjöldi að liftum, bara til að hamingi með þetta og gangið þér vel. Takk fyrir. Þá er það næst Dinni Steina burður. Dinni Steinandi eru skóskir afbrunasteinar sem að eru misþungir og hanga í játt hringjum og menn hafði verið að æfa að keppa í að bera þá eins langt og þeir geta að bera þá er mjög erfitt því þeir slástutt hann í fætsundaráðir og eru misþungir hér er það hún Hanna Rúna sem fyrir fyrst hægri hendin á henni er 70 kilo og í vinstri eru 60 þetta er gríðalega erfið þraut en þetta er í fyrsta skipti sem hún henni er beitt á Íslandi keppendur mega missa lóðin einu sinni og taka þau upp aftur en í annað skipti sem þau missa þá eru þær vúnar þær hafa smá safe son þarna á endanum þess að það byrja þó þær takið upp og missið það strax að þær eru ekki farnar yfir vissa línu til dæmis eins og snæfriður lendir í núna að þá telst það ekki með sem fyrsta dropp þarna sáum við líka hvað það er erfitt að hafa vald á þeim að þegar hún fenn niður að þá lenda þeir raun og áfótunum á hann í hérum byr og það þarf að passa upp á ímislegt. Hún ætlar að halda, hún er á vissulega ekki búin, hún ætlar að stilla þetta þess af. Hún notar hitta líðuna sína til þess að verja sköflungana og kálfana. Næra rétta við Luxer, þá er bara að ná að labba. Það er alls ekki auðvelt. Hún er komin á staðinga síður. 
Snýst aðeins upp á hana. Þetta er mikil hakk í henni. Nú má hún taka þetta upp einu sinni enn. Hanna fór 4,97. Snæfriður er hérna. Komin lengra en Hanna fór. Er að berjast með nokkra sentimetri viðbót. Því lík harka. Bæði er erfitt að ganga eins og rífa hringiði líka allt öðruvís í hendurnar heldur hún stangir eða öxlar. Hún fór 7,78, virkilega vel gert með þessa þyngd. Þetta er ekkert lamba leika sér við. Og þá er röðin komin að Eriku. Hún rífur það svolítið öruggt á stað. Mögulega flýtir sér örlítið og mikið. En á, þarna vissir hún fyrri. Hún á ennþá eftir setna pekkur við, sjáum hvað hún gerir við það. Hún er á sirka á svipuðu slóðum á hanna, en nei, dettur bara til hliðar og aðeins íhugar stöðuna hjá sér. En þetta sýnir líka kannski svolítið að snæfriðu stóð sér helvíð til vel með sína vegalengd, en það er ennþá eftir bæði Vega og Ellen og Raka. Og næsti keppandi er Veiga. Veiga á við svolítið bratt hann að sækja hérna því að í svona burðagreinum er hæðin oft góð út með lengri útlimi til þess að ná að halda þessu örlítið í fjærðir og hann að í þeim dúr. Veiga eitt í svolítið tíma í að reyna þetta en úr varð að hún náði ekki að koma þess á stað. Það hæðin ekki að vinna með henni. Þá er það LN. Snæfriður ennþá með fórustum með 7,78. Ellen kemur þessu upp og nær að berjast við þetta, þetta er endalaust að reyna að ítaði niður líka. Þetta er virkilega erfið grein, mikil harka hjá Ellen. Já, já, hún á ennþá eftir seinna pikkupiðu. Þið sjáið afinsingur línuna, það er 15 metra markið. Ég er nokkuð viss um hún er búin að ná snæfriði þarna og er þá komið með fórustu í greininni. Og nær hún að snúa. Já, hún nær að segla því yfir. Þannig að hún fær 16,1 meter. Og þá er það bara raka eftir. Raka er raunin fyrstu tvær greinarnar. En Ellen hefur náð öðru sæti í fyrstu tveim líka, þannig að hún hefur nokkið beint leift rökvið langt fram og sér enga síður. Það hefur verið eins og ég hef sáðu sagt mikil harka í keppninni milli þeirra undarfarinn ár. Þeirra æfinga félagana, já. Ragga er alveg mögnuð og lætur þetta hún ekki lítið út fyrir að vera eitthvað, jú. Það er aðeins að hafa fyrir þessu vissulega en ég held að að svo stöddu að hún hafi látið þetta líta ennþá best út af öllum Já, hún er að missa þarna á svipuðum slóðum að Ellen misti örlítið lengra komin kannski en á mjög svipuðum slóðum Í fyrra þá leitt hún keppina fram í seinustu grein vann, held ég í fyrstu fjóra greinandar en að enga síður þá náði Ellen að vinna það mót þannig að hún veit að hún má ekki missa neitt en hún vinnur þessa grein hérna kemst lengri en Ellen með 16 metra og 77 centimetra 67 centimetra lengri en Ellen það má nú ekki miklu munna en enga síður sigur í þriðju greinin í röð Ellen aftur í þriðja sæti þannig ekki munnum að þremstigum á þeim snæfriði tryggi sér þriðja sæti með frábærum árangri Hann er velkomin að fyrsta sterks frá Íslandsmóti þitt, hefur þú keft áður í afbrunum? Nei, þetta er alveg nýtt, takk fyrir. Ertu búin að æfa lengi? Svona mánuð. Og hvar komstu inn í sportið, hvar sástu þetta? Það eru stelpunar, Inga og Ragga og Vega, þær voru með námskið, kvennafl og ég ákvað að skrá mig bara á það og svona í kjölfæri því að taka þátt í mótinni, að það er eiginlega allt snúið. Það er frábært, sérðu fyrir þér að halda áfram eða hvernig líst þér á daginn í daginn svo hann hefur spilast? Já, ekki spurning. Þetta er bara ótrálflátt núna veit ég hverju stend. Þannig að það er bara nú veit ég hvað ég hef að stefna að næsta ári. Bara virkilega vel gert og gangið þér vel. Takk hella.
Ellen þrjágreinar búnar, tvær eftir, þrýkjastega munur og fjörur rökku, hvað heldur þú að er eftir að ná henni? Það er eftir að segja, sko. Þetta er ekki búið fyrir henni þetta er búið. Það getur allt gerst. Í fyrir að náttúrulega sáum við mikið uppsett þar sem að hún var búin að vinna flestar af fyrstu greinunum en þú náðir henni samt á seinustu grein. Heldur að það endurtaki sig? Ég veit það ekki. Ég gefa allan ekkert eftir, það er alveg hreinu. Alveg eins og það á að vera. Nú ert þú búin að vinna þrjú ári röð. Hvar er æfiru og með hverjum? Herra, ég er æfi í Þórs. Renda búin að vera lítið æfi núna. En annars er ég alltaf í Þórsbáður. Með stelpunum. En þú varst líka í þótt að maður voga tvívegis og það ekki? Jú, það er rétt. Ég var í fyrra og 2019. Það er einnig að þetta hamingi með það og vel að verk í staðið. Gangið þér vel og gaman að sjá hvernig þetta fer. Já, ég er mjög spend líka. Næsta grein er sandpoki, það sem að sörbur er sandpoki sem vikta 66 kilo á að vera tekin frá jörðinni og settur upp á öxl. Fyrsti kefandi vega, hún er rétt þingrum pokin og þarna er mitt enn einu sinni hefur stærðin smá áhrif því að lengri faðmur myndi hjálpa en vega er grjót hörð og lætur það ekki stoppa sig. Hún þarf að koma pokkonum upp á öxl og sleppa hínum handleggnum á honum og fá þannig merki frá dómarum að lyfta hann sig gild. Hún er sest alveg eins djúft og hún kemst, reynir að finna takið á honum. Veiga er einhver harðast einstaklingur sem ég held ég hafi kynst. Flestir það eru búin að leggja hann frá sér núna og búin að gefa stu upp en hún bara heldur áfram og segir hún að hvert hann á að fara hún þarf að ná hún með aðeins hærra áður en hann er komin á öxlina. Pínu með það, örlítið. Pínu eina fæslu við upp á þarna og hún fæði niður merkir á dómaranum. Það er ein endurtekning og hún segir lætur það gott heita. Þá er það Hanna, hún tekur hann langsum, kemur vel við hongið á henni. Smá vandræði þarna með klínið, það er smá tækni og kúnst að ná takinn á honum þannig að þú náir að reyfa hann vel frá hnjám og upp að öxl. En eins og við eiga að gera það hún tókun út á hörkunni og Hanna er við það að ná því líka. En þetta brennir við svolítið úthaldið að ná illa að anda með hann í fanginu og vera í stöðug og átaki. En hún lætur sér ekki segjast. Nær hún vaftur upp í fangið. Hún hún finna taki á honum. Sumum finnst það erfiðast í hlutin að ná taki á honum. Nei. Anna ákveður að segja að láta gott heita. Þá er það Erika næst. Hún er með smá crossfit bakgrunn að þetta ætti að henda henni ágættlega. Já, já, klínar hann upp á öxl og það er niðumerki. Já, já, fyrir alveg undir botnin hún, það er ekki oft sem að við sjáum það takmótað. Oftast ég farið undir hann langsum eða þessum. En hún tekur hann á hæðina og eiginlega bara undir botnin. Já, já, hún heldur áfram. Fyrst þess að ná meirinn einu refsi. Og ætlar ekki að hætta fyrir hann í fullan nefan. Þetta tekur vel í. 
Hún á ennþá 40 og hrumsumöndur eftir nægu tími. Þannig að mist hún aðeins takið á honum og það getur svikið heftarlega. En hún hefur nægan tíma til að bæta við nokkur refsum. Já. Tíu sökundur viðbót. Og höndin af niður. Já. Já, tíminn búin. Hún náði sex af endurtekningum. Það eru gaman að sjá hvað það dugar henni. Það myndi ég halda að væri alveg ágættis árangur. Snæfriður er þetta mætt. Hún er á ég vel. Fyrsta refs mjög létt og gott. Takið aðeins að svíkja hana. Hún er með að langsumum mitt. Já, já, já. Hún gæti átt eftir að ná allnokkur refsum. Núna er þetta bara spurning um úttald og gripið, gripið á það til þess að þreytast. Nei, einhver vandraði hjá henni þarna á miðri leið. Það er særa segir dómarinn. Þarna, þetta var þriðja gilda lyftan. Hún er mjög góð í að ná honum upp á gólfinu. Það var alveg... Hún hefur ekkert fyrir því fyrir þér að... Já, fjórar. Það er hún að nálgast er einhver meira. Nei, hún er búin, segir hún. Og það eru fjóra lyftur. Hún er því í öðru sæti. Þau tveir kefnir eru eftir. Ellen og Ragga. Það stóð með nokkuð að koma hérna inn og stilla pokana af. Það var það Ellen. Hún tekur hann langsum. Smá óþjálft þarna að klára hann upp á öxlina en ekki þungt. Hún gæti átt eftir að taka svolítið mörg refs. Já, tvö komin. Ellen hefur verið kjörin íþróttakona Voga. Ég er bara rétt oftar en einu sinni. En það hefur hún unnið þetta eins konar Íslands þrjúar röð. 19 til 21. Þetta gengur vel hjá henni. Aðeins var að draga af henni samt. Spurning hvað hún næra að halda áfram. Hún er alveg hálfa mínútt eftir samt. Já. Smá tíma eftir. Alveg nóg tími fyrir eitt rafsíðu bót. 15 sekundur í bót. Og hún endar við fimm raps. Erik hefur þá ennþá við fórustuna, en hún... Ellen færði sig yfir snæfriði. Þá var það núna Ragga. Ragga er búin að vinna þrjár greinar í röð. Þetta er fjórða greinin í dag. Spurning hvort að hún haldi viðteknum hætti. Hún virðist nú ekki hafa mikið fyrir þessu. Já, þrjú komin strax. Snýr sér að dómaranum til að vera viss um allt sér eins og það að vera. Já, fjórar. Aflið og standardinn hjá þessum efstu keppendum okkur þetta heima er að verða ótrúlega flottur. Já, 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 já. Ragga ætlar ekki að gefa neitt eftir. Það var erfitt að missa titilinn í seinustu greinu fyrir að eftir frábært mót framann af. Það verður hvergi slakað á. Já. Býðu, smá fell hjá hún í hann í klínu Hún er búin að jafna Erik hvað ég taldi rétt Og Já Hvað var þetta? Þetta voru sjö endurtekningar Hún vann fjórðu greinina í röð En Hér tekur Erik að annar sætið Og Ellen þriðja Þetta er fyrsta greinin sem að Ellen fylgir rögg og ekki í öðru sætinu En það er fimm stiga munur á 
Rögg og Ellen fyrir seinustu grein og svo fjögur stig þar fyrir neðan er í Erikvöf. Snæf fyrir 70 kilo á sandpoki, þú hafðir áhyggjur þegar í grein að þú myndir ekki ná hann upp því þú varst ekki búin að æfa mig svona þungt og hvað gerðist svo? Ég náði hann um fjóru sinnum, ég vissi myndi náði hann um, ég náði 60 og svo ógæslega oft, en ég hafði hann á hann fimm sinnum. Ég ropaði upp í mig öllu hlaupinu þegar ég þurfti að skila hann um hann. Þannig að ég er búin að jórtra hlaupið, náði þessu fjóru sinnum og hafði bara góð. Þú ert nefnilega með ágætis trakkrekkvort á slæmi rennsku í því að geta miklu meira en þú heldur. Ég þurfum að mætir á þetta mót, það er bara að gerist eitthvað, maður getur allt sem maður held maður geta ekki. Þetta var fyrsta mótið þar sem ég fæ þyngdirnar og ég hætti ekki við, eins og í fyrra þegar ég hætti þrið sér við. En þú mætir í fyrra og bættir því öllum greinunum. Já, þannig að ég sá bara þyngdina núna og bara ég get þetta. Líst vel á það og gott að heyra að þú sitt áttað á því hvað þú getur. Gangi þið vel í seinustu grein, þetta er búið að vera frábæð dagur þegar. Takk, takk. Með fimmstiga mun er Ragga því ekki búin að tryggja sér sigurinn en þá Ellen gæti náðinni. Næsta grein er rammaburður, þar sem að 120 kg rammi er borinn 15 metra. Þar er bætt á hann 20 kg og hann borinn til baka og svo kolla kolli. Anna er fyrsti keppandi, hún hleypur þetta frekka ratt fyrstu vegalengdina. Nú eru 140 kg á og það gefur greipin sig. Það er náttúrulega komið þreyta í allt dinni steina eftir Hermann til dæmis hefur tekið vel úr greipinni. En hann fór 23,3 metra. Þá er það veigatís næst. Já, auðvelt pikk upp hjá henni. Örug skref. Rammin mun þyngjast um 20 kiló og hvor um enda þangað til að þeir eru komnar í 180 kiló þá þyngjast hann bara um 10 kiló í 190 ef að það dugar ekki til þá fer hann í 200 eftir það og svo 10 kiló og stökk en vega er lögð á staði þar númer 2 með 140 kiló heldur stöðugum hraða og klárar komið 30 metra þá færum okkur í 160 kiló Hún hefur svona innan skinsalega marka til að taka það upp aftur, dómarinn metur það. Hún leggur á stað og fer 3,28, þannig að 33,28 metrar. Þá er komið að snæfriði, byrtu. Já, fer vel á stað. Mjög góður hraði hjá henni. Þeir setja í 140. Hún skrúfar þetta inn í lóana. Léttast gólfinu. Lítu vel út. Örugt. Örugt skref. Hundur á sextjú næst. Hvað ætli snæfriði gerir við það? Missir aðeins jafnvægið. Það er tækifæri þar sem þetta er ekki, hún var ekki staðin upp. Og hún siglir á stað. Hún að ná vegu. Hún leiðir núna þessa grein og missir. En eins og sjáum á, fóru báðir framendarnir. Það er miðaði fæturnar, fóru ekki yfir línuna. Það vantar sentimetur upp á 45 metrana. Þetta er náttúrulega bara óhefni. En hún er með að fórast um 44,99. Þá er það sú sem situr í þriða sæti fyrir greina, Erika Mjöll. Hún er búin að koma verulega óvart hérna í dag. Hún var búin að sína þá æfingum að hún væri mjög sterk. En það er líka mjög erfitt að labba inn órendur og standa sig en hún er búin að vera í þriða sæti meir og minna frá upphæði móts. Hún er þetta með 140. Þetta lítur ekki út fyrir að taka mikið úr henni. Sá hluti sem erfitt er að meta vissulega fyrir okkur er hvernig staðan er á greipinni, hvort hún sé að verða þreytt eða annað. En burðurinn sjálfur virðist ekki sitja mikið í henni. 160 kiló. Já, það er ekki minni hraði á því. Og í 
Já, 45 metra komnir. Þá færa þeir sig 180 kíló. Ég sjáið að hún fer meira að segja vel yfir línuna þannig að þó það sé ekki mælt að þá er hún ekki búin að fara í raun og enn meiri vegalengd og hraðin minkar ekki neitt Já, 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 komin 60 metra 190 hún hváir hvort hún þurfa að gera meira hún er með kefniskapi í lægi Já, Pikkupi tekur að þessi en gangan fer vel á stað, þvílíkur hafi Þetta er ótrúlegt að horfa upp á Þetta er fyrsta móti hennar Og hún fer hérna 74,4 metra Loka þingdinn á græðinni konni í 190 kíló Þetta var alveg magnað og þá er það Ellen Lind Já, hún Ellen átt starfræðilega sjens á því að vinna móti þetta þá Það þarf svolítið til, til að ragga, eigi mjög slæma grein En það er mjög mikilvægt fyrir Ellen að ná lengra en Erika til þess að eiga þann möguleika Þetta lítur mjög vel út hjá henni, örugg skref En liggur svolítið í greipinni hvernig þetta endar Það er oft hún sem þreytist mest, sérstaklega þú að taka þetta upp oft. Já, reyfist hratt og vel. Já, 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 já. Búin með 45 metra. Það komið hérna í 180 kíló. En ég vantar alveg næstu því tvær heilar ferðir í viðbótið þess að ná Eriku Já, en þá góður hraði, spurði hvort að greipin sé að þreytast Komin 60 metra Hún þarf eiginlega að klára eina ferð í viðbót Þetta er þrýkalega góður árangur Upp fer hún og keirir á stað Já Mjög góður árangur 64,76 Og þá er það Ragga Ragga keppir hér á Valdiki á sokkunum sem að náði aðtikli margra En þetta fílar hún og þetta hefur hún verið að gera og er þó vön og þá er eins gott að halda sig við það sem er vanur Hún er komið 30 metrana Við grunar það kýtlana að reyna að vinna 50 greina og fara heim með fullt hús og það er nú mikil orka búin nú þegar og það er erfiður það er búið að ná góðum árangur og því erfitt að ná honum 45 metra og hún segir nei Hún er sátt 45 metra færa henni þriðja sæti í greininni En Erika Mjöll byrjandi inn vinnur þessa grein með 74,40 Ellen Lind í öðru sæti Ragnheiður Rósk í þriðja Snæfríður og eiga á að lokum Hanna Og þá er það ljóst Ragga er aftur á því sterkasta kona Íslands eftir nokkra ára byð Hún vinnur móti hér í ár með 28 stig eftir að unni fjóra greinar Stórkostlega águr í henni, Ellen Lind, Sigur þeirra sem þessu þriggja ára í öðru sæti með 24 og byrjandi nú borgan þessi Erika Mjöll Jónsdóttir með 21 stig frábæra águr hjá þeim öllum. Snæfriður í fjórða, Veiga í fimmta og Hanna í sjötta. Fjörra byrð lokið eftir titli og næstu í fullt hús stiga vantaði ekki nú tvö stig upp á. Myndur þú segja að væri sátt við þetta? Held við þetta, mjög sátt. Inni það til hamingju, hvað er framhaldi hjá þér núna, er mót framundan eða eitthvað planað? Nei, ekki nei, það er allt bara í frilsi og falli. Bara, ég ætla bara að halda fram að æfa og svo ef að sé eitthvað skallegt eða spennandi, kannski stefnum að ráða. Bara innilega til hamingju aftur, virkilega vel gert og bara eru gaman að sjá hvað þú gerir næst. Já, takk fyrir það. Þá kveðjum við kvöld eftir hörku mót, þakk ykkur fyrir að horfa og sjáum stress á næsta ári.
cash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up, it's litty wherever we flow. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking.